Ano nga ba yung bagong role ni Alice para makapag-stack ka ng mas mabilis? Sa Mobile Legends Guide na to, pag-uusapan natin kung paano mo magagamit si Alice ng mas effective. Kasama na yung mga tama at maling desisyon na ginawa ko sa laro na to. Sa mga gusto sumali sa ating giveaway, hit nyo lang yung like, share at subscribe. Tapos i-comment nyo yung ID number nyo at in-game name. Tapos skin or hero na worth 500 diamonds. At ang pinaka-importante, dapat matapos nyo yung bawat video. Bubunot ako ng apat na mananalo at i-announce ko yun every first week of the month. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Okay, let's go! Sa laro na to, ito yung gamit kong emblem. Mage emblem, tapos movement speed, magic pen, tsaka mystery shop. Maganda yung movement speed sa kanya para mas madali kang makalapit sa kalaban habang naka-ultimate. Tapos mystery shop naman para mabuo mo agad yung item mo. Importante na mabuo mo agad yung item mo kay Alice kapag ganito yung role mo. At dahil nasa mythical glory rank tayo, kahit solo, duo o kaya tryo, madalas nagpa-funnel na dito. Funnel ng kalaban yung Bruno tapos funnel namin yung Granger. Ibig sabihin magiging side lane Alice tayo. Plano ko mag Alice top lane pero dahil pupunta yung Silvana sa top kaya ako na lang yung magbo bottom lane. At dahil napansin ko na mag start sa red buff yung Granger, ibig sabihin pwede ko muna i-clear yung mid lane bago ko pumunta sa bot lane. Kailangan nyo tandaan napaka-importante kay Alice na magkaroon agad ng stack yung passive. Para magka-stack yung passive ni Alice, kailangan makapatay ka ng minions. Tuwing may namamatay na minions, may nalalaglag na parang bola, kailangan mo yung pulutin. At pagtapos ko kumuha ng passive sa mid lane, kailangan ko na agad bumalik sa bot lane. Plano ko rin magmas para kung sakaling mahirapan ako sa lane, magkakaroon pa rin ako ng farm. Pero dahil nagkaroon ako ng farm sa mid lane, kaya hindi muna ako nagmas. Possible kasi na mauna ako sa gold, kaya hindi magiging effective yung mas, masasayang lang siya. Pero kung sa bot lane ako nag-start, bibili talaga ako ng mask. Magagawa nyo rin yung strategy na to kahit sa top lane kayo. Parehong-pareho lang yung gagawin nyo. The darkness can also be a friend. <sighs> Mapapansin nyo dito, pagtapos ko i-clear ulit yung minions, pupunta ako sa mid lane. Napaka-importante na maklear nyo agad yung minions para umabot kayo sa mid lane. Dalawa yung advantage kapag maaga kayo makakapunta sa mid lane. Una, makakakuha kayo ng stack ng passive nyo. Pangalawa, makakatulong kayo sa kakampi nyo kung sakaling magkaroon ng teamfight. Kailangan nyo tandaan bilang side lane, lalo na sa funnel, hindi nyo kailangan magfarm sa jungle masyado. Mas maganda na tulungan nyo makapagfarm yung mga core nyo. Makikita nyo rin na hindi lang ako yung pumunta sa mid lane, pati yung Silvana namin sa top lane tumulong din sa mid, kaya nakalamang kami. At pagtapos ng teamfight na yun, kailangan bumalik na agad ako sa bot lane. Kung sakaling walang teamfight sa mid lane, mas mabilis akong makakapag-clear ng mid tapos balik agad sa bot lane. At kung sasabihin naman ng iba na inaagawan mo ng farm yung mid lane, kung nakamask ka, hindi mo maaagawan basta-basta ng farm yung mid lane nyo. Kailangan lang huwag mo lasitin yung mga minions para mapunta pa rin sa core yung farm. At importante din na alam ng mga support at tank kung paano gumagana yung mask. At pagtapos ko ulit mag-clear sa bottom lane, babalik na ulit tayo sa mid lane para kumuha ng stack. Napaka-importante kay Alice na makapag-50 stacks kaagad ng maaga. At pagtapos ulit mag-clear sa mid lane, kailangan ko bumalik ulit sa bot lane. Kung napansin nyo doon, napapressure yung mid lane nila kasi lagi ako nando doon. Maliban doon, kung mapapansin nyo, hindi ako kumukuha ng mga jungle creeps. Dahil sa matagal pumatay ng jungle creeps si Alice, tapos hindi ka pa magkakaroon ng stack ng passive niya, kaya mas maganda na poor lane minion sa lang yung pinapatay mo. Isa pang advantage kapag gumagamit ka ng Alice, hindi siya ganun kadaling patayin lalo na kung mataas na yung stack ng passive niya. Makikita nyo sa ibabaw ng region kung ilan na yung stack nyo. Bawat stack nyan, mabibigyan ka ng 10 HP. At kapag naka 12 stack ka, mabibigyan ka ng 10% CD reduction. At kapag naka 25 stacks ka, mabibigyan ka ng 10% magic lifesteal. At kapag naka 50 stacks ka, mabibigyan ka ng 40 movement speed. Bago natin ituloy yung video, gusto ko munang i-shoutout sina Roger De La Serna, Trece at Lee Navarro. 
Kung sinong unang tatlong magko-comment sa bawat video, siya ang i-shoutout ko next video. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Kung napansin nyo doon, isa sa magiging problema nyo kapag ali side lane is yung mana. Dahil sa hindi kayo kukuha ng blue buff, kaya mawawalan kayo agad ng mana. Kaya maganda na nag mystery shop agad tayo para mabuo agad natin yung enchanted talisman. Bagay kay Alice yung item na yon para masustain yung mana, magkaroon ng mas malaking cooldown reduction tsaka HP. Ito naman yung magiging full item build mo kapag ginamit mo si Alice side lane. At kapag lock item ka na, tapos meron ka ng 50 stocks, pwede mo na palitan yung boots nyo. Pwede mo gawing holy crystal o kaya blood wings. Ang isang magiging problema mo nga lang sa gantong rotation kay Alice, mas madaling mababasag yung bot lane kapag merong teamfight lagi sa mid lane. Pero mas malaki yung chance na manalo kayo sa teamfight sa mid lane dahil mas marami kayo don kaya okay lang kahit mabasag agad yung bot lane mo. Kung mapapansin mo, masyadong focus sa bottom lane yung Cho. Kailangan nyo tandaan, hindi kayo basta-basta mananalo kung hindi nyo tinutulungan yung kakampi nyo. Dahil lagi silang kulang sa teamfight kaya nahihirapan silang sumabay sa amin. At kapag napatay nyo yung nag split push, mas madali nyo lang mababasag yung lane na yon. Nakalamang na kayo sa teamfight sa mid lane, tapos nabawi nyo pa yung nabasag na tower, kaya useless yung pag-split push ng Cho. Kung sakaling gumang sa top lane yung mga kakampi ko, hindi ko sila kailangan sundan sa top lane. Ang kailangan ko lang, i-clear lang yung mid, tapos bumalik na ulit sa bottom lane. Huwag na huwag nyong kakalimutan bilang Alice ang priority nyo makapag-stack agad ng maaga. Kapag mas maaga kayo nakapag-stack, mas mabilis lalaki yung HP nyo, magkakaroon kayo ng movement speed, magic lifesteal, tsaka 10% cooldown reduction. Na magiging dahilan para hindi basta-basta mapatay agad si Alice sa teamfight. Isa pang kailangan tandaan kapag nasa side lane kayo, hindi nyo dapat piliting patayin yung katapat nyo. Kung hindi nyo kayang patayin yung katapat nyo, i-pressure nyo lang sila, unahan nyo sila sa pag-clear ng minions, tapos tulungan nyo nalang yung kakampi nyo. Kailangan nyo tandaan bilang side lane, ang importanteng trabaho nyo is i-pressure yung lane. Kapag naka-pressure yung isang lane, mapipilitang pumunta yung mga kalaban doon. At kung merong nagde-defend sa isang lane, pwede kayo makipag-teamfight dahil kulang sila. Kung mapapansin nyo dito, 7 minutes pa lang ng laro, malapit na ako mag 50 stocks. Kung hindi ganun karami yung teamfight na nangyari, mas mabilis ako makakapag-stock. Pero pabor pa rin sa amin na makipag-teamfight dahil mas marami kaming sumasama sa clash. Destroy the turret! 
Do you know some mean Jack? The darkness can also be a friend. Your team destroyed a turret! Sana marami ka natutunan sa laro na to. At kung meron kang guide na gusto mo ipagawa, i-comment mo lang sa baba at susubukan kong gumawa ng guide tungkol doon. At dahil tinapos mo ang video, gusto ko yung mananalo sa ating giveaway sila yung mga nanonood hanggang dulo. Para malaman ko kung tinapos mo talaga, kailangan mahanap mo yung keyword. I-comment mo yung keyword kasama ng ID number, in-game name at skin na gusto mo. Mas maraming keyword, mas malaki yung chance na manalo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe pati yung notification bell. Basta lagi mo lang tatandaan, kung gusto mo mag-improve, just master the basics. I'm out.